హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చిన్ని ఎడ్యుకేషనల్ క్లాబ్ నేను ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఏంటో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఏదో ఫైవ్ మార్క్స్ ఆ టెన్ మార్క్స్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ యాన్ ఆఫ్ చిప్ డివైస్ దట్ ఈస్ ర్యామ్ రోమ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఏమన్నాడు మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఒక ఆఫ్ చిప్ డివైస్ అంట ఆఫ్ చిప్ డివైస్ అంటే ఏంటి అంటే ర్యామ్ ర్యామ్ రోమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే డేటా యొక్క స్టోరేజ్కి ర్యామ్ రోమ్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అంటే కేబుల్స్ కేబుల్ యొక్క కనెక్షన్స్ ఇస్తాం కదా కంప్యూటర్స్కి టీవీస్కి అవి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేయబడతాయి దీనికి మైక్రో ప్రాసెసర్కి అంటే దీనికి స్టోరేజ్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంటర్నల్గా లేదు మైక్రో ప్రాసెసర్కి స్టోరేజ్ యొక్క కెపాసిటీ ఇంటర్నల్గా లేదు ఒకవేళ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా డివైస్ కనెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి దీనిలో మైక్రో ప్రాసెసర్లో అదేవిధంగా మైక్రో కంట్రోలర్లో చూసుకుంటే మైక్రో కంట్రోలర్ ఈజ్ యాన్ ఆన్ చిప్ డివైస్ దట్ ఈజ్ ర్యామ్ రోమ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇంటర్నల్లీ అంటే ఏంటి ర్యామ్ రోమ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అనేవి ఇంటర్నల్గా కనెక్ట్ చేయబడతాయి అంటే దీనికి స్టోరేజ్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంటర్నల్గా ఉంది అంటే ఎటువంటి డివైజెస్ లేకపోయి కనెక్ట్ చేయకపోయినా ఇది స్టోరేజ్ చేసుకోగలదు ఏంటిది మైక్రో కంట్రోలర్ అదే మైక్రో ప్రాసెస్ చూసుకుంటే ఎటువంటి డివైస్ కనెక్ట్ చేయకపోతే అది స్టోర్ చేసుకోగలదు ఎందుకంటే దీనికి స్టోరేజ్ యొక్క కెపాసిటీ లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ పర్పస్ డివైస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ చిప్ డివైస్ ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ పర్పస్ డివైస్ అంటే ఇది నార్మల్ యూజెస్కి యూజ్ చేసుకుంటాము ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ చిప్ డివైస్ అంటే ఈ స్టోరేజ్ అనేది సింగిల్ చిప్లో స్టోర్ చేయబడి ఉంటుంది ఎందులో మైక్రో కంట్రోలర్లో ఓకే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆర్ హైయెస్ట్ ఇన్ కాస్ట్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఆర్ లో ఇన్ కాస్ట్ వెన్ కంపేర్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క కాస్ట్ అనేది హైగా ఉంటుంది దీని యొక్క కాస్ట్ అనేది లోగా ఉంటుంది ఓకే దీనికి డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్కి మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే డివిడి ప్లేయర్స్ హోమ్లో ప్లే చేసేటటువంటి డివిడి ప్లేయర్స్ మైక్రో ఓవెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్స్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా ఇవి మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క హౌస్ హోల్డ్ అప్లైస్ ఇప్పుడు చూడండి డివిడి ప్లేయర్స్ ఇందులో మీకు ఏమైనా స్టోర్ చేసుకుంటే అనుకుంటుందా వితౌట్ డివిడి మనకి ఏదన్నా క్యాసెట్ ప్లే చేయడానికి ఉండదు కదా ఏదన్నా కనెక్ట్ చేస్తేనే కదా అందులో ప్లే అవుతుంది సో ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఎగ్జాంపుల్ అదేవిధంగా మైక్రో ఓవెన్ మైక్రో ఓవెన్ మనం ఏమైనా స్టోర్ చేసుకుందామా లేదు కదా మైక్రో ఓవెన్ ఫర్ ఓన్లీ హీటింగ్ ద డివైస్ హీటింగ్ ద ఫుడ్ అనమాట ఎలక్ట్రానిక్ కుక్కర్స్ మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఈ కుక్కర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇవి మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అదేవిధంగా మైక్రో కంట్రోలర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కంప్యూటర్స్ వాషింగ్ మిషన్స్ సెన్సార్స్ అంటే కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో మనం ఎంత స్టోరేజ్ అయితే దానికి ఇవ్వబడుతుందో అంత స్టోరేజ్లో మనం ఎటువంటి స్టో ఎటువంటి డేటానైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వాషింగ్ మిషన్స్ వాషింగ్ మిషన్స్కి ఏంటి ఒక టైం సెన్సార్ అనేది ఉంటుంది టైం లిమిట్ ఈ టైం లిమిట్ లోప ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి అని టైం అనేది మెన్షన్ చేయబడి ఉంటుంది అదేవిధంగా సెన్సార్స్ సెన్సార్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైతే సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఉంటుందో అక్కడ సెన్సార్ని మనం కనెక్ట్ చేస్తాము ఎంతమంది లోపలికి వెళ్ళారు ఎంతమంది బయటకు వచ్చారు అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి సెన్సార్స్ని యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా క్యాలిక్యులేటర్ క్యాల్కులేటర్లో కూడా కొంచెం మెమరీ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇవన్నీ మైక్రో కంట్రోలర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ పవర్ కన్సెప్షన్ ఈజ్ హై వీటన్నిటికీ పవర్ కన్సెప్షన్ అనేది హైగా ఉంటుంది ఎప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్లో అదే మైక్రో కంట్రోలర్లు అయితే పవర్ కన్సెప్షన్ ఈజ్ లో వెన్ కంపేర్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీనికి లోగా ఉంటుంది కన్సెప్షన్ అనేది నెక్స్ట్ ద వర్కింగ్ స్పీడ్ ఈజ్ లో ఇది మైక్రో కంట్రోలర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మైక్రో కంట్రోలర్లు అయితే స్పీడ్ అనేది హైగా ఉంటుంది ద టైమ్ క్యాలకులేటెడ్ ఇన్
ఇంత టైం పట్టింది అని క్యాల్కులేట్ చేయడాన్ని మైక్రో ప్రాసెసర్లో గిగా హెడ్జెస్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఇంత టైం అయ్యింది అనేది మైక్రో కంట్రోలర్లో మెగా హెడ్జెస్తో క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ యాక్సెస్ టైమ్ ఫర్ మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ మోర్ ఏంటి అంట యాక్సెస్ టైమ్ ఫర్ మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ మోర్ యాక్సెస్ టైమ్ ఫర్ మెమరీ అండ్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఆర్ లెస్ ఏంటి టైం అనేది మెమరీకి ఇన్పుట్ డివైజెస్కి ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అదే ఇక్కడ మెమరీకి ఇన్పుట్ డివైజెస్కి టైం అనేది తక్కువ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వీ కెన్ యూజ్ రైజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ఐఎస్ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ మైక్రో కంట్రోలర్ వీ యూస్ సిఐఎస్ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రతి డివైస్ అనేది రన్ అవ్వడానికి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మన కాలేజ్ రన్ అవ్వాలి ఒక కాలేజ్ కానీ ఒక స్కూల్ కానీ రన్ అవ్వాలి అంటే పర్టికులర్ టైం అనేది ఉంటుంది కదా అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లేనిది ఏది రన్ అవ్వదు అదేవిధంగా మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది రన్ అవ్వాలి అంటే రైజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా రన్ అవుతుంది అదేవిధంగా మైక్రో కంట్రోలర్ అనే డివైస్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే సైజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతుంది మన కాలేజ్ ఎలా అయితే రన్ అవుతుందో అదే విధంగా ఈ యొక్క డివైజెస్కి రైజ్ సైజ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యావ్ జీరో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ ఏంటంటే జీరో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఉంటుంది ఈ జీరో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అనేవి ఎక్కడ వస్తాయి అంటే ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్లో చూసుకుంటే మీకు ఫ్లాగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సమ్ ఫ్లాగ్స్ స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ జీరో ఫ్లాగ్ ఉన్నాయి అనమాట అందులో అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఏమో జీరో ఫ్లాగ్ అనేది ఉంది మైక్రో కంట్రోలర్లో చూసుకుంటే జీరో ఫ్లాగ్ అనేది లేదు జీరో స్టేటస్ ఫ్లాగ్ అనేది లేదు దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్కి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేవి మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ టూ అనేవి మైక్రో కంట్రోలర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బైట్ అడ్రసబుల్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకే అంటే ఇది బైట్ అడ్రసబుల్ బైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బైట్ అడ్రసబుల్ అంటే ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎయిట్ బిట్స్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బైట్ అండ్ బిట్ అడ్రసబుల్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్స్ ఆఫ్ డేటానైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే బిట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇవి నేను మీకు డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా అది నెక్స్ట్ పాయింట్గా టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తే ఇంకొంచెం పాయింట్స్ పెంచి రాయాలి కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డైలీ లైఫ్ అని పెట్టి ఇంకో పాయింట్ ఎగస్టా రాయండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అని రాయండి అప్పుడు ఏంటంటే మీకు పాయింట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి ఓకేనా ఇది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇస్తే ఎనీ సెవెన్ పాయింట్స్ రాయండి టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పాయింట్స్ అనేవి మీరు రాయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్